আমাকে একটু প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও তো তোমাদের সাউন্ড অ্যান্ড সব কিছু ঠিক আছে কিনা ওকে সো আজকে স্পেশালি আমাদের লাইভ ক্লাস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক নিয়ে তা হচ্ছে ন্যারেশন এই ন্যারেশন নিয়ে আমাদের অনেকেরই অনেক ভয় থাকে আমরা ছোটবেলায় এই ন্যারেশনের এই কন্টেন্টটাকে বা এই টপিকটাকে আমরা স্কিপ করে দেয় আমরা স্কিপ করে আমরা নাইন টেনে যে এই ন্যারেশনের উপরে অনেক প্রবলেম আমাদের ফেস করতে হয় সো আজকে আমার মতো ন্যারেশনের টেন্সের বিভিন্ন পারস্পরিক যে পরিবর্তন হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে জানবো আমরা ন্যারেশনের এই লাইভ ক্লাসটিকে দুইটি পার্টে বিভক্ত করেছি দিস ইজ ফার্স্ট দিস ইজ ফার্স্ট পার্ট আজকে মূলত আমরা টেন্সিং ন্যারেশনে মূলত টেন্সের যে পারস্পরিক যে পরিবর্তন হয় সেই বিষয়গুলি নিয়ে আজকে আলোচনা করব আই হোপ দুইটি লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে আমাদের ন্যারেশনে যত প্রবলেম আছে সব ধরনের প্রবলেম আমরা সলভ করে দিতে পারব সো প্লিজ আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও তো আমার সাউন্ডগুলি ক্লিয়ার শুনি থ্যাংক ইউ সো মাচ অলরেডি আমাদের সাথে অনেকেই জয়েন করে ফেলেছে আমাদের সাথে আছে রংপুর থেকে এস কে দাস বলছে আদাব ভাইয়া আদাব সো আমাদের এই লাইভ ক্লাসটি আমরা চাচ্ছি আমাদের আবার স্কুল গ্রুপটাকে একটা বিশাল গ্রুপে পরিণত করতে কারণ এখানে জিএসসি স্টুডেন্টদের জন্য কিন্তু স্পেশালি খুব সুন্দরভাবে বিভিন্ন কন্টেন্টের টিউটোরিয়াল আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে এবং আমরা চাচ্ছি জিএসসি স্টুডেন্টদের জন্য তাদের যে কোনো সাবজেক্ট তাদের প্রত্যেকটি সাবজেক্টের যে কোনো সাবজেক্টের কোনো প্রবলেম থাকলে আমাদের গ্রুপে তারা কমেন্টে জানিয়ে দিতে পারে এবং সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা কিন্তু লাইভ ক্লাসগুলো নেব যাতে তাদের সুবিধা হয় সো প্লিজ তোমরা যারা যারা আমাদের লাইভ ক্লাসটি দেখতেস তারা প্লিজ তোমাদের ফ্রেন্ডদের এই লাইভ ক্লাসটি শেয়ার করে দাও সো দ্যাট আমরা সবাই মিলে কিন্তু এই লাইভ ক্লাসটি শিখতে পারি এবং আমাদের ফ্রেন্ডরাও আমাদের গ্রুপে আসতে পারে এবং সবাই মিলে শেখার কিন্তু মজা আলাদা ইভেন আমাদের একটা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ আছে সেখানে কিন্তু আমরা স্টাডি নিয়ে আলোচনা করতে পারি জিএসসি ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ সো প্লিজ আমাদের এই লাইভ ক্লাসটি সবার সাথে শেয়ার করে দাও আজকের মজাদার একটি টপিক নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করবো ন্যারেশন যাতে এই ন্যারেশনের প্রবলেমটা বা ভয়টা আমরা সবাই একসাথে এই ভয়টা থেকে বাঁচতে পারি বা এই ভয়টাকে জয় করতে পারি সো আমার সাথে ইতিমধ্যেই জয়েন করে ফেলেছে উম্মে হানি আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু এস কে দাস বলছে আমি রাজশাহী থেকে অল রাইট উম্মে হানি আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ প্লিজ আমাদের যে আওয়ার স্কুল লাইভ গ্রুপ অ্যান্ড আওয়ার স্কুল গ্রুপ আওয়ার স্কুল যে পেজটা রয়েছে না সেই পেজটাতে তোমার আমাদের এই লাইভটাকে লাইভ গ্রুপটাতে শেয়ার করে দাও সো আমি একটু শেয়ার করে দিই সবাই সো আমিও আমার এই লাইভটাকে সকলের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি অল রাইট তো আমার শেয়ার কিন্তু ডান তোমরা কিন্তু তাহলে তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে আমাদের এই লাইভ ক্লাসটিকে শেয়ার করে দিতে পারো সো দ্যাট আমরা সবাই মিলে শিখতে পারি সো আমাদের গ্রুপে শেয়ার ডান এরপর আমি শেয়ার করবো দেখি কারা কারা খুব তাড়াতাড়ি শেয়ার করে দিয়ে আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারে ভাইয়া ডান শেয়ার ডান কারণ আমাদের একটা মজাদার কন্টেন্ট আমরা এখন আলোচনা করব। ওকে আমাদের সাথে আছে আফনান বিনতে এ রাহিম ভাইয়া আমি লক্ষ্মীপুর থেকে আচ্ছা সালমান আল ইসলাম ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ ক্লাস রাজশাহী থেকে ভাইয়া আনন্দ সায়া নারায়ণগঞ্জ থেকে সো আমাদের লাইভ ক্লাসটিতে অনেকেই ইতিমধ্যে চলে এসেছে প্লিজ আমাদের লাইভ ক্লাসটিকে তোমরা শেয়ার করে দাও সো এখন আমরা আমাদের মজাদার সেই কন্টেন্টটিতে চলে যাব সো লেট সি So first of all, narration key. What is narration? Acha. Narration, English, a bangla vidhan kortho chhe, ukti. 
এখন যদি আমরা বলি যে হোয়াট ইজ ন্যারেশন ন্যারেশন কাকে বলা হয় ন্যারেশন আচ্ছা ন্যারেশন কাকে বলা হয় ন্যারেশনের সংজ্ঞা ন্যারেশনটাকে যদি আমরা সংজ্ঞায়িত করি তাহলে এমন হবে যে কোনো ব্যক্তির উক্তিকে ব্যক্তি হতে পারে যে কোনো মানুষ ব্যক্তি বলতে তো আমরা বুঝি কোনো ব্যক্তির উক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মনে রেখো কোনো ব্যক্তির উক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আচ্ছা কোনো ব্যক্তির উক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বর্ণনা করাকে ন্যারেশন বলা হয় অন্যভাবে বলা হয় ন্যারেশন বা স্পিচ স্পিচ কি স্পিচ হচ্ছে বক্তৃতা আমরা অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন আমরা আমাদের কলেজ হোক বা স্কুল হোক সেখান থেকে বিভিন্ন আমাদের বক্তৃতা দিতে হয় সো স্পিচ সেই স্পিচটা হচ্ছে বক্তৃতা তাহলে ন্যারেশনকে কিন্তু স্পিচও বলা হয় সো তাহলে ন্যারেশন কাকে বলে কোনো ব্যক্তির উক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এখন প্রত্যক্ষ বিষয়টা কি প্রত্যক্ষটা হচ্ছে ডাইরেক্টলিভাবে বলা ফর এক্সাম্পল আমাদের চয়ন ভাইয়া তোমরা সবাই চেনাও চয়ন ভাইয়া আমাকে বললো যে আমি আজকে সন্ধ্যা সাতটায় আওয়ার স্কুল লাইভ গ্রুপটিতে লাইভ ক্লাস নেব চয়ন ভাইয়া বললো আজকে সন্ধ্যা সাতটায় সে লাইভ ক্লাস নেবে সে কিন্তু ডাইরেক্টলি আমার কাছে বলছে সো কি এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ হ্যাঁ ডাইরেক্টলি বলছে এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে চয়ন ভাই আজকে সন্ধ্যা সাতটায় আওয়ার স্কুল লাইভ গ্রুপটিতে লাইভ ক্লাস নেবে দেখো চয়ন ভাইয়ার সেই কথাটা কিন্তু আমি বলতেছি আমি বলতেছি তোমাদের কাছে এটা কিন্তু পরোক্ষ চয়ন ভাইয়া কিন্তু ডাইরেক্টলি আমাকে বলছে সেই কথাটা আমি আবার তোমাদেরকে বলছি পরোক্ষভাবে সো এটা হচ্ছে পরোক্ষ বা ইনডাইরেক্ট অ্যান্ড ডাইরেক্ট হচ্ছে প্রত্যক্ষ চয়ন ভাইয়া যা আমাকে বললো সেটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা ডাইরেক্ট অ্যান্ড পরোক্ষ হচ্ছে চয়ন ভাইয়ার সেই কথাটা আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম সেটা হচ্ছে পরোক্ষ সো আমি ইতিমধ্যেই কিন্তু বলে দিয়েছি যে ন্যারেশন কত প্রকার এরপর তোমাদেরকে আমি কোয়েশ্চেন্স করবো যে তোমরা বলো তো ন্যারেশন কত প্রকার বা স্পিচ ন্যারেশন বা স্পিচ কত প্রকার আমি একটু প্লিজ জানিয়ে দাও মালিয়া ইয়াসমিন মনি বলছে শেয়ার ডান অনন্ত শাহ বলছে ডান ভাইয়া সালমান আল ইসলাম বলছে রেহনা কবি নেট অলসো এস কে দাস বলছে ভাইয়া ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি সো রেহনা কবি বলছে সালমান ভাই আচ্ছা আনন্ত শাহ বলছে ভাইয়া কেমন আছেন অনেক অনেক ভালো আছি সো দেখতে পারতে সব সো প্লিজ আরও ভালো থাকবো যদি তোমরা আমাদের এই লাইভ ক্লাসটি সবার সাথে শেয়ার করে নাও তোমরা চাইলে তোমাদের নিজেদের প্রোফাইল থেকে আমাদের এই লাইভ ক্লাসটি শেয়ার করে দিতে পারো তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক ফ্রেন্ডস হবে অনেক ফ্রেন্ড থাকলে সেখানে কিন্তু ক্লাস করার মজা আলাদা তারা বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন্স করবে বিভিন্ন কিছু জানতে চাইবে এর মাধ্যমে কিন্তু তোমরা অনেক কিছু জেনে নিতে পারবে এই লাইভ ক্লাসটির মাধ্যমে সো বেশি বেশি কোয়েশ্চেন্স করো অ্যান্ড বেশি বেশি শেয়ার করো সো দ্যাট আমরা সবাই মিলে শিখতে পারি আচ্ছা মায়সা ফারজানা বলছে দুই প্রকার এসকে দাস বলছে ইনডাইরেক্ট অ্যান্ড ডাইরেক্ট ক্রুড এরপর বলছে আফরান বিনতে রাহিম বলছে দুই প্রকার নাইমুল হক সিয়াম বলছে হ্যালো ভাইয়া কেমন আছো অনেক অনেক ভালো আছি এরপর বলছে উম্মে হানি বলছে দুই প্রকার আনন্ত শাহ বলছে ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট থ্যাংক ইউ সো মাছ তোমরা তো অনেক ফ্রিয়ার্ট সো হ্যাঁ আমাদের ন্যারেশন হচ্ছে দুই প্রকার ন্যারেশনকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে সেটা হবে মূলত দুই প্রকার নম্বর ওয়ান ডাইরেক্ট ন্যারেশন অ্যান্ড নাম্বার টু হচ্ছে আমাদের ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন ডাইরেক্ট ন্যারেশন অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন ওকে আমাদের অলরেডি আমাদের সাথে অনেক ফ্রেন্ডস জয়েন করে ফেলেছে সো ভাই ফার্স্ট তোমার ক্লাস করতেছি আগে করি নাই থ্যাংক ইউ সো মাচ সো আমাদের ক্লাসগুলো কিন্তু সার্থক হবো তখন যখন তোমরা আমাদের ক্লাসগুলো করবে এবং সে অনুযায়ী আমাদের যে নোটগুলো আমাদের আওয়ার স্কুল লাইভ গ্রুপ সেখানে কিন্তু তোমরা চাইলে তোমাদের 
বিভিন্ন কন্টেন্ট বা টপিক তোমরা বাসায় যে বিষয়গুলো পড়তেছ নিজের মতো করে নোট করতেছ সেই নোটগুলো শেয়ার করে দিতে পারো এবং আমাদের এই ক্লাস শেষে এই স্পেসিফিক বিষয়গুলোর উপর নোট করে কিন্তু আমাদের নোটগুলো শেয়ার করে দিতে পারো এতে কিন্তু আমরা তোমাদের নোটগুলোকে মূল্যায়ন করে এরপর বেস্ট অফ দি মান্থ করব ক্যাপ্টেন অফ দি ক্লাস বিভিন্ন বিষয়ে তোমরা কিন্তু এতে দেখতে পারবে আর এতে কিন্তু পড়ার মাত্রাটা কিন্তু আরও ভালো হবে সো আমরা দেখে নাম ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন সো ন্যারেশন করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো সবচাইতে বেশি মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পেস অ্যান্ড রিপোর্টিং বার এই বিষয়গুলো আমাদের অনেকের অনেক প্রবলেম থাকে অনেকে অনেক বুঝতে পারি না যে রিপোর্টেড স্পেস টপিক স্পেসটা কি রিপোর্টিং ভারটা কি এগুলোর মধ্যে অনেক সময় আমাদের গুলিয়ে যায় সো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকারও কথা বলবো আমরা সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস এক্সাম্পল আচ্ছা আমরা যদি এই এক্সাম্পলটার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পারব আমরা একটু মুছতে ওকে সো আমাদের এখানে কিন্তু আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছি সো এই এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে ন্যারেশনের বিষয়টা আমরা একটু বুঝিয়ে দেব সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নাইমুর সেইস আই এম স্মার্ট নাইমুর সেইস মনে রাখো নাইমুর সেইস নাইমুর বলল বা নাইমুর বলে আই এম স্মার্ট আমি স্মার্ট সো এটা কিন্তু নাইমুর সেইস আই এম স্মার্ট দেখে মনে হচ্ছে এটা একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সো এইখান থেকে আমরা মূলত দেখব যে ন্যারেশনের ক্ষেত্রে দুইটা অংশ থাকে নাম্বার ওয়ান আমরা যে ইনভার্টেড কমা দেখতে পারতেছি এই ইনভার্টেড কমার ভেতরের অংশটিকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পেস এই ইনভার্টেড কমার ভেতরের অংশটিকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পেস অলরাইট অ্যান্ড ইনভার্টেড ইনভার্টেড কমার বাইরের যে অংশটা থাকবে সেটাকে বলা হয় রিপোর্টিং বার্ব আমাদের এই অংশটি হবে রিপোর্টিং বার আচ্ছা এই জিনিসটাকে মনে রাখার সবচাইতে ইজি ওয়ে হচ্ছে আমাদের ইনভার্টেড কমা দিতে হবে আমরা অনেকে মনে করি যে আমাদের সেন্টেন্সের প্রথম অংশটাকে বলা হয় রিপোর্টিং বার্ব এবং পরের অংশটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পেস এটা কিন্তু একদমই ঠিক না কারণ রিপোর্টিং বার্বটা কিন্তু সেন্টেন্সের পরেও থাকতে পারে অনেক সময় আমরা দেখি আমাদের সেন্টেন্সের পরে আমরা এখন এরকম বলতে পারি আই এম আই এম স্মার্ট তারপর বলতে পারি নাই মোর সেস রিপোর্টিং বার্বটা কিন্তু বাক্যের শেষও থাকতে পারে সো আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে ইনভার্টেড কমার ভেতরের যে অংশটা থাকবে সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ অ্যান্ড ইনভার্টেড কমার বাইরের যে অংশটা থাকবে সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব অলরাইট সো আমরা যদি সামগ্রিকভাবে ন্যারেশনটাকে একটু বিশ্লেষণ করি যে ন্যারেশনটাকে শিখতে হলে কি কি বিষয় শিখতে হবে বা ইংলিশ গ্রামারে আমরা দেখতে পাই যে ইংলিশ গ্রামার শিখতে হলে আমাদের বিভিন্ন রুলস শিখতে হয় তো ন্যারেশনটা শিখতে গেলে আমাদের কোন কোন রুলসগুলো শিখতে হবে কোন কোন গ্রামারটিক্যাল পয়েন্টগুলো আরও শিখতে হবে তো ন্যারেশনটাকে শিখতে হলে আমাদের দুইটা জিনিস ভালোভাবে শিখতে হবে বা দুইটা জিনিস সম্পর্কে জানতে হবে নম্বর ওয়ান টেন্স এরপর আমাদের সেন্টেন্স আচ্ছা টেন্স সেন্টেন্স এরপর আমাদের পার্সন আচ্ছা টেন্স আমাদের এই ন্যারেশনটাকে শিখতে হলে আমরা আমরা দেখতে পাই যে ন্যারেশনের ক্ষেত্রে ট্যান্ডিং ন্যারেশনে বিভিন্ন টেন্সে পারস্পরিক পরিবর্তন আছে এরপর সেন্টেন্সের পারস্পরিক পরিবর্তন আছে সো এই বিষয়গুলো আমরা শিখবো আজকে শুধু আমরা শিখবো যে টেন্সের কীভাবে পারস্পরিক পরিবর্তন হয় টোটাল এই যতগুলো টেন্স আছে আমাদের এই টেন্সের মধ্যে কীভাবে পারস্পরিক পরিবর্তনগুলো হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো পার্সনের ক্ষেত্রে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় দেখতে পারি যে নাইম সেইস দ্যাট সেইস ড্যাশ আই এম স্মার্ট আমরা এটাকে এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট নাইমর বলল যে আমি স্মার্ট তো সেই নাইমরের কথাটাকে যখন আমি বলবো তখন কীরকম হবে যে নাইমর সেইস আমরা বলি নাইমর সেইস দ্যাট এরপর লক্ষ্য রাখতে হবে যে আই এম স্মার্ট সো এটা কি প্রেজেন্ট ইন্ডিফেন্ডেন্ট টেন্স 
আচ্ছা আমাদের টেন্স ন্যারেশনটার পারতে হইলে টেন্স সেন্টেন্স পার্সন এগুলো তো পড়তে হবে এরপরে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু রুলস আছে টেন্সের মধ্যে যদি আমাদের রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পেজের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না সো এক্ষেত্রে আমার নাইমোর সেজ দ্যাট সেখানে নাইমোরকে আমরা হি দিয়ে বলতে পারি হি ইজ স্মার্ট আচ্ছা এখানে আমরা কি করলাম এখানে আমরা নাইমোর সেজ দিলাম দ্যাট দিলাম এখানে ইনভার্টেড কমার পরিবর্তে দ্যাট বসাইতে হবে এখন আই এখানে নাইমোর বলেছে সেটাকে যদি আমি প্রত্যক্ষভাবে বলতে চাই সেটাখানে কিন্তু নাইমোরকে বলা যাবে না আমি বলতেছি মানে নাইমোর বলল যে নাইমোর বলল যে সে স্মার্ট তাহলে কি হবে নাইমোর সেজ দ্যাট হি নাইমোরকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করছে তো হি নাইমোর সেজ দ্যাট হি ইজ স্মার্ট এখানে আমরা এম বসাইতে বললাম না কারণ এমটা হয় সবসময় আয়ের সাথে তাহলে হি এর সাথে যে ভার্বটি আমাদের বসবে সে ভার্বটি আমাদের দিতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেটের ক্ষেত্রে ইজ অ্যান্ড দেন স্মার্ট সো এখানে রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হওয়ায় আমরা এখানে কোনো রিপোর্টেড স্পেজে কোনো টেন্সের কোনো পরিবর্তন করিনি সো এখন কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে রিপোর্টিং ভার্বে আমাদের সাথে আছে ওকে আমাদের সাথে অনেকে আছে সো আমাদের এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যে টেন্সের পারস্পরিক পরিবর্তনগুলোর মধ্যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের যে রিপোর্টিং ভার্ব এইখানে টেন্সের বেশ কিছু রোলস আছে রোলসগুলো হলো এরকম আমরা একটু বিষয়টাকে মুছে দিই অলরাইট আচ্ছা আমাদের ন্যারেশন চেঞ্জ করতে গেলে দুইটা অংশ থাকে রিপোর্টিং বার্ড রিপোর্টিং রিপোর্টেড স্পেজ এখন রিপোর্টিং বার্ডে টেন্স বেশ কিছু টেন্স থাকলে কোন কোন টেন্স থাকলে আমাদের ন্যারেশনের কোনো পরিবর্তন হয় না সেই বিষয়গুলো এখন আমরা দেখবো যে আমাদের যদি থাকে রিপোর্টিং বার্ড রিপোর্টিং বার্ড বা বাক্যের প্রথম অংশে রিপোর্টিং বার্ড রিপোর্টিং বার্ডের আমরা একটু আগে আমরা যে এক্সাম্পলটি দেখেছিলাম যে আই এম স্মার্ট আচ্ছা এখানে নাইমোর কিন্তু রিপোর্টিং বার্ব এই রিপোর্টিং বার্বে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় নাম্বার ওয়ান যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের ন্যারেশনের কোনো পরিবর্তন হবে না টেন্সের ন্যারেশনের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না যদি আমাদের রিপোর্টিং বার্বে কি থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে নম্বর টু আমাদের রিপোর্টিং স্পেজে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব কোনো পরিবর্তন হবে অ্যান্ড নাম্বার টু সেই ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে বলবো যে আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব বা রিপোর্টিং স্পেজটি যদি চিরন্তর সত্য বা ঐতিহাসিক কোনো কিছু বোঝায় চিরন্তর সত্য হইলে মানে রিপোর্টিং স্পেজে রিপোর্টিং ভার্ব বা রিপোর্টিং স্পেজ মানে আমাদের রিপোর্টিং বার্ব বা রিপোর্টিং স্পেজে কোন কোন টেন্স থাকলে সেখানে ন্যারেশনের কোনো পরিবর্তন হবে না প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি আমাদের রিপোর্টিং বার্বে থাকে তাহলে কোনো পরিবর্তন হবে না নাম্বার টু আমাদের রিপোর্টেড স্পেজে যদি ঐতিহাসিক কোনো কিছু থাকে এরকম বা আমাদের কোনো চিরন্তর সত্য এরকম থাকলে তাহলে কিন্তু আমাদের টেন্সে কোনো পরিবর্তন হবে না এরপর যদি আমাদের থাকে প্রেজেন্ট পাস্ট পারফেক্ট যদি থাকে পাস্ট পারফেক্ট থাকলে তাহলে টেন্সে কোনো পরিবর্তন হবে না আমাদের রিপোর্টেড স্পেসে যদি কি থাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে আমাদের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না অ্যান্ড দেন আমাদের যদি রিপোর্টেড স্পেস বা রিপোর্টিং বার্ড যদি আমাদের ফিচার টেন্স থাকে ফিচার ইন দি পাস্ট ফিউচার টেন্স থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের টেন্সের ন্যারেশনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না ফিউচারের টেন্স হলে তাহলে কি বুঝলাম যে আমাদের রিপোর্টিং বা রিপোর্টিং স্পেজ 
এই দুইটা ক্ষেত্রে যদি আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে বা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে ঐতিহাসিক বা চূড়ান্ত সত্য এই ধরনের কোনো ঘটনা থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের মানে সেই ন্যারেশনের স্পেস রিপোর্টেড স্পেসে কোনো পরিবর্তন হবে না ফিউচার টেন্স হলেও হবে না সো স্পেশালি এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আমাদের নেক্সট লাইভ ক্লাস কথা বলবো যে আজকে শুধুমাত্র আমি কথা বলবো যে টেন্সের ক্ষেত্রে ন্যারেশনের কী কী পরিবর্তন করতে হয় থিঙ্ক অ্যাবাউট হইতে পারে রিপোর্টেড স্পেস এর প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হলে মানে রিপোর্টেড স্পেস আমাদের দুইটা অংশ থাকবে আজকে আমরা শুধু আমাদের আলোচনা করবো যে রিপোর্টেড স্পেস রিপোর্টেড স্পেস যে রিপোর্টেড স্পেসে কোন কোন টেন্স থাকলে কি কি পরিবর্তন হয় রিপোর্টেড স্পেসে কোন কোন টেন্স থাকলে কি কি পরিবর্তন হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে শুধুমাত্র আজকে আমরা আলোচনা করব সো অল রাইট সো এখন আমরা দেখে নেব যে আমাদের ন্যারেশনের ক্ষেত্রে আমাদের ন্যারেশনের ক্ষেত্রে রিপোর্টেড স্পেস বা রিপোর্টিং বার দুইটা অংশ থাকে সো সেই ক্ষেত্রে এখন আমরা জাস্ট রিপোর্টিং ভার রিপোর্টেড স্পেসটা নিয়ে আলোচনা করবো যে রিপোর্টেড স্পেসে টেন্স থাকলে কোন টেন্স থাকলে কী ধরনের পরিবর্তন করতে হবে কারণ আমরা জানি যে টেন্সের এখানে পরিবর্তন রয়েছে সো এখানে আমরা টেন্স এর পরিবর্তন যে ডাইরেক্ট ন্যারেশন বা ডাইরেক্ট স্পেসে ডাইরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পেসে টেন্স কোন টেন্সের কী ধরনের পরিবর্তন হবে তা ডাইরেক্ট এটা হবে ডাইরেক্ট অ্যান্ড এটা হবে ইনডাইরেক্ট এটা হচ্ছে আমাদের ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট কোন টেন্সের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন আমাদের মনে রাখতে হবে এই বিষয়টা আমরা এখন প্রত্যেকটা বিষয় লিখবো কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট হবে আমাদের প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকলে আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিট হবে পাস্ট ইনডিফিনিট আমাদের যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হলে তাহলে কি হবে আমাদের পাস্ট কন্টিনিউস আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট তাহলে বিষয়গুলো কিন্তু আমরা অলরেডি বুঝ বুঝে ফেলছি যে আমাদের এখানে যদি প্রেজেন্ট থাকে তার মানে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্স থেকে পাস্ট টেন্সে চলে যাবে ডাইরেক্টলি মানে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট থাকলে সেটা পাস্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ কন্টিনিউস হবে ঠিক অল রাইট সো আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট আর আমাদের যদি থাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস থেকে আমাদের হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস তাহলে কি হলো প্রেজেন্টে থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এই জাতীয় কোনো টেন্স থাকলে কোথায় ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পেসে আমাদের ন্যারেশনের দুইটা অংশ থাকে রিপোর্টিং বা রিপোর্টেড স্পেস সেই রিপোর্টেড স্পেসে যদি টেন্সের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে সেটা এরকম হবে এখন নাম কোয়েশন ইস যে পাস্টে থাকে কী কীরকম হবে তো পাস্টের ব্যাপারটা একটু মজাদার সেটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট হলে সেটা ডাইরেক্টলি পারফেক্টে চলে যাবে মানে পাস্ট ইনডিফিনিট হলে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস অ্যান্ড পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্টই হবে অ্যান্ড দেন ফিউচার ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসের এই ক্ষেত্রে রুলস নেই অ্যান্ড ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে হবে ফিউচার ইন দি পাস্ট তাহলে আমি একটু লক্ষ্য করি যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হলে পাস্ট ইন্ডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস হলে পাস্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে পাস্ট পারফেক্ট হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে আমি বুঝতে পারছি তোমাদের কাছে এই বিষয়টা একটু প্রবলেম মনে হচ্ছে মানে বুঝতে অনেকটাই অসুবিধা হচ্ছে
Alright, let's go to the next one. Okay. So, I'm going to present in the video. I'm going to be sure to keep the money. Right. Present perfect continuous. I'm going to be past. P.A.S.T. Past. Past. Indefinite. Past. Past. Indefinite. Past. 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 And then, आमादर जो दी होए past continuous ताहले आमादर होए past perfect continuous and आमादर जो दी होए past perfect पास्ट परफेक्ट थकले आमादर हो बे पास्ट परफेक्ट देखे तो कोनो पूरी बर्तन हो बे ना एंड फीचर टेंस थकले फीचर ही सो ऑल राइट आमाद आमादर ये भी शोटा मनो एक थो बे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी शोटा आमादर देख टू आई टू इजी बाबे बुझे दे ताहले होय तो बा शोभार बुझते अनेक शोध हो बे अनेक Alright, we should have a very simple way to do this. We should have a direct take here. Indirect cut there. I want to do the present tense type of the present. Present tense type of the directly on the past to his other. Or thought on the present indefinite and the present. Past indefinite, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, present perfect, continuous, past perfect. Okay, so our present is one past. And then our past is one past. So our past is perfect. What is past indefinite? Past indefinite is past perfect. Okay, so our past is past perfect. And then, our past continuous to the high thalik of a past continuous, a past perfect continuous, and future tense only are past perfect only past continuous, past continuous only past perfect continuous, and past perfect only present perfect only past perfect, and then on the future. आने के मन है विषय के लिए आने के प्रॉब्लम होते हैं जामिला होते हैं सो आई होप बट भैया आमार मने होते हैं अपना नेट आने के प्रॉब्लम ताई लेखा माजे माजे घुला है सो उम्मीद है ऑल राइट सो एक बार हमारा डायरेक्टली एग्जाम्पल चले जाओ सो एग्जाम्पल गुलोर शादे शादे आमित मंदे रोल्स गुलो के रोल्स बोलते किस सुनाए, सो आमी ये विषय गुलो के तुम्हारे साथे शेयर करूँ, सो दैट तुम लोग इजी की बुझते पारो, सो आमरे एग्जाम्पल दे विषय गुलो के बुझे नहीं थे हाँ, बाब बुझे नहीं वो, सो आप दे फर्स्ट मॉनिटर हो गए, जे, आमें दे रिपोर्टेड इस पेज है, ऐसा ना हम ना देखो � सामान्य शायद आपसे अच्छा भाई लेखा बुझा जाता है ना सो मॉनो है हमारे नेट टाइप एक तो प्रॉब्लम सो आई होप ठीक हो जावे और आई अमरे कोने एग्जाम्पल दिखे लॉक कर बो एग्जाम्पल को लॉक कर ले आम रादर विषय गुलो बुझ ते खूबी शोज हो गए अच्छा तुम रामा के एक तो कमेंट सेक्शन में जाने दाव तो ये टक की होते पड़े सामान से एक बार हम रखी हम रजानी ये टक होते इनबॉडीड कॉमर भेतोरे हम शोषते रिपोर्टेड स्पीच एंड इनबॉडीड कॉमर बायरे हम शोषते रिपोर्टिंग बार अच्छा एक बार हम रा चिंता कर बजे रिपोर्टेड स्पीच � Sakit is my favorite cricketer. 
the sakib is my favorite cricketer eta kon tense okay all right amake ektu please bole dao tom salman said sakib is my favorite cricketer amra dekhte pacchi ekhane reported space e je ongsho ta royeche she ongsho ta kintu ki amader present indefinite tense so ami ektu age bolchi je reported space e jodi present indefinite tense thake tahole ki hobe so amake ekhoni tumra amader ei problem ta ke solve kore dao so ekhane indirect space e কি হবে সো আমাকে একটু এটা সলভ করে দাও আচ্ছা এস কে দাস বলছে প্রেজেন্ট ইন্ডি ফাইনিট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট সো আমাকে এখন তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও তো যে আমাদের এই ন্যারেশনটা এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করতে পারি এখানে কি হবে যে সামান সেট সেকেন্ড ইজ মাই ফেভারিট ক্রিকেটার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিপোর্টেড স্পেজে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তো এই ক্ষেত্রে কি কি হবে আমাকে একটু জানিয়ে দাও অল রাইট আমাদের সাথে ইতিমধ্যে অনেকে জয়েন করে ফেলেছে উম্মে হানি বলছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফাইনিট ওকে মানিয়া মনি বলছে সালমান সেই দ্যাট সাকিব ইজ হিজ ফেভারিট ক্রিকেটার গুড ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের রাইট অ্যান্সারটি দিয়ে দিয়েছে আমাদের মাহিয়া ইস ইয়াসমিন থ্যাংক ইউ সো মাচ মাহিয়া ইয়াসমিন সো আমরা এখানে দেখি এখানে কি হয় আচ্ছা সালমান সেই সালমান সেই ইনভার্টেড কমা থাকলে আমাদের কি করতে হবে দ্যাট বসাইতে হবে সালমান সেই দ্যাট এখন সাকিব ইজ মাই ফেভারিট ক্রিকেটার আমরা বলেছিলাম যে সাকিব ইজ মাই ফেভারিট ক্রিকেটার সো নো নো মাহিয়া মাহিয়া ইয়াসমিন মনি আমার মনে হয় তোমার অ্যান্সারটি ভুল হয়েছে সো আমাদের এখানে কিন্তু রিপোর্টিং বার্বটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট না আমাদের রিপোর্টিং বার্বটা হচ্ছে পাস ইন্ডিফিনিট তাহলে রিপোর্টেড স্পেসটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হয় তাহলে সেটা পাস ইন্ডিফিনিট হয়ে যাবে রিপোর্টেড স্পেসটা কি হয়ে যাবে পাস ইন্ডিফিনিট কারণ আমরা একটু আগে রোজটা দেখেছিলাম যে আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টিং স্পেসটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হয় তাহলে সেটা পাস ইন্ডিফিনিট হয়ে যাবে তাহলে সাকিব ইজ মাই ফেভারিট ক্রিকেটার তাহলে কি হবে এখানে সালমান সেই দ্যাট সাকিব সাকিব ইজ নো ওয়ার্ড তাহলে এটাকে যদি আমরা পাস্ট নিয়ে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে ওয়াজ সাকিব ইজ ওয়াজ মাই ফেভারিট ক্রিকেটার সালমান তাহলে সেই ক্ষেত্রে হিজ হবে সেই দ্যাট সাকিব ওয়াজ হিজ ফেভারিট ফেভারিট ক্রিকেটার সো সরি আমাদের রেহিমা কবির আমাদের অ্যান্সারটি ভুল হয়ে গেছে সো আমাদের সঠিক অ্যান্সারটা হবে সালমান সেই দ্যাট সাকিব ওয়াজ হিজ ফেভারিট ক্রিকেটার এখানে কিভাবে বিষয়টা বললাম আমরা বলেই দিয়েছি যে রিপোর্টেড স্পেসটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হয় তাহলে সেটা পাস ইন্ডিফিনিট করতে হবে আমাদেরকে সেটাকে কি করলে ইনডাইরেক্ট করতে হলে তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের সাকিব ইজ মাই ফেভারিট ক্রিকেটার এটা ছিল প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট এই জন্য এটাকে পাস করে দিয়েছি এখানে কি করলাম আমরা সালমান সেই সেম এরপর ইনভার টেট কমার জন্য দ্যাট দিলাম সাকিব আচ্ছা সাকিব ইজ মাই ফেভারিট ক্রিকেটার এখানে সালমান বলতেছে যে সালমান বলতেছে যে সাকিব আমার খুব প্রিয় বা এটা যদি অন্য কেউ বলে তাহলে সে কি বলবে যে সালমান সাকিব ইজ মাই এ কথা বলবে না সে বলবে তো সালমান বললো সাকিব তার ভালো ক্রিকেটার বা সালমান বলেছিল সেই তাহলে সালমান বলেছিল সাকিব তার ভালো ক্রিকেটার ছিল তাহলে কি হবে সেই দ্যাট সাকিব এখানে যদি আমরা পাস্ট করতে চাই তাই পাস্টের ক্ষেত্রে আমাদের টেন্স পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স কি হয় ওয়াজ ওয়েয়ার তাহলে এখানে সাইকিবের সাথে আমরা ওয়াজ দিব অ্যান্ড যেহেতু আমাদেরকে সালমানের কথা বলছে হিজ মাই দেব না মায়ের পরিবর্তে আমাদের হিজ অ্যান্ড ফেভারেট ক্রিকেটার সো আই হোপ তোমরা বিষয়টা
All right. So, I hope you have the problem to boost the So, you have the questions. Thank you. Please, I'm going to tell you that you have a problem. All right. Talking about the next, the next, the next problem. I'm going to tell you problem number three. All right. I'm going to tell you that I'm going to tell you that reported page air tensor within the poly button depot so you can have a ticket pass it the students the students say it we are working first the students say we are working first I'm not like a meaning for it so there's a table of all the I'm not a lot of you do to have to see the only a cat a attacker to them in direct स्पीच बाय इंडायरेक्ट नरेशन को ये ताहले ये खाने क्यों हो गया मतलब प्लीज एक टू हमारे अच्छा इसके दास बोल से भाईया टोल्ड हो गए अच्छा रहना कोई बात नहीं तो भाई आपने आप ट्रक ट्रेलिक्सन Naimul says, I am smart. Naimul. Acha. Naimul say. So sorry, I'm not going to problem to bono is the Naimul says of say of enough says of it. It's indefinite tense. So I'm a week at the moment. Bono is the Naimul. I mean, say definition. Now we can say Naimul say it. Say is of it. Because it's a say of it. I said, hold it up to the past for you. Past indefinite tense. So. वही तो प्रॉब्लम था सुनो जब जो जो रिपोर्टिंग बात था जब पास एप्रेजेंट इंडिफिट होया था रिटेंशन को न कोई बात ना हो गया तो शेखर त्रामी शेखर ने सेव दिस लाम तो शेखर ने सेव हो गए थैंक यू नाइ रेहना को भी तो इसके दास बोल से भाई आप टोल्ड हो गए आज तक कुछ है टोल्ड हो गए कौन टोल्ड हो गए तो कौन जो I'm not gonna the next the problem as a next problem to tell that the students say we are working first I'm not a problem to get to South Korea down the Jody go on the comment section is done it out I'm the comment section it to done it out I'm not a holy cook from the way big tip are both the amount of shot here the other class could to say that I'm sure we'll get this to part this and तो आप देखो कोनो प्रॉब्लम थक ले प्लीज बोले दाव एवं आमार जो दिकोनो भूल हुए जाए तो आप देखो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाना ते भूल बिना ऑलराइट तालो तुमने आंसर तो दीते था को आम्र आम्र दे प्रॉब्लम टो आके सॉल्व कोरी द स्टूडेंट सेड वी आर वर्किंग फास्ट ताले वी आर वर्किंग फास्ट बिश्वटकी कि इनडायरेक्ट करते चाहिए शेर कि इनडायरेक्ट करते चले शेर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाए पास्ट कंटिन्यूअस सो प्रॉब्लम टाइम रख किबाबे सॉफ्ट करते पाए सो प्रॉब्लम टाइम हो बेजे द स्टूडेंट्स द द स्टूडेंट्स सेड दैट वी आर वर्किंग फास्ट वी आर वर्किंग फास्ट ताहले we are अच्छा ये खाने के लिए student बोलते से student आप बोलते से हम्म साथ साथ रे बोलते से आमा को fast हारते से तो एक और था ना जो तो अपना क्या बोले ताले शे तो निजर मत कर बोल बोल दे निजर मत करे जो तो बोले ताले शे तो ये रकम हुए बात जे student लो बोल दो जे तारा खूब दूर तो हारते से तारा खूब दूर तो हारते से ताले � they we are another they are a political time under we are by way to be they are work with they we are working fast personal answer to right we say Malia Yasmin money was the students say that the they were working fast thank you so much brilliant Thank you. So, our problem is that we can easily do this. 
सो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे एक बार चले जाओ ऑल राइट सो हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम होते हैं नंबर फोर नंबर फोर जो प्रॉब्लम था शेट आता हमारे एकों चले जाओ अच्छा ये खाने के तो मजार पेपर तुम ना लॉकों को ले देखते बार बा जब हमारे ये नरेशन जे एग्जांपल गुला हम यूज़ कर लाम शेखाने के तो हमारे आवर स्कूल ग्रुप ये ज़्यादा खूब बेशी एक्टिव था के तादर वाले के नाम यूज़ करा हुई सें एंड ये खाने फाइनल हम लोग हमारे इंस्ट्रक्टर जॉन भाईया नाम टा यूज़ करी फल लाम सो प्लीज ये खाने तुम लोग देखो जॉन सेट तो रिपोर्टिंग भाव टा की सेट बोले चिलो John बोले सिलो जे I have done my life class अमान life class टी और शेष I have done शेष कर से अमान life class टी शेष कर से ताले कि I have done my life class present perfect present perfect present perfect tense क्या बोले जे tense बार कोन का ए मात्र शेष हो गया सी किंतु तारा फला कोने raise एक होना रहेगा सी तो present perfect all so I have done my life class तो John बोलते से जे आमिया मां लाइफ क्लास टी शेष करें सी, सो ए टाइप के इंडायरेक्ट करते हो फिर लेक क्या भी आमना कर बो, सो प्लीज आमदरी कमेंट सेक्शन एक तो जाने दाव, मदरी मौजूदा एग्जाम पोल्टी, और उन तो साबों से द स्टूडेंट्स से दे आर वर्किंग फास्ट, थैंक यू सो मच आमदरी शायद ऑन एक ही ज्वाइन करें फिर से वाने की खूब भाल वालों रेस्पॉन्स कर से तो इस बड़ी एंड सो प्लीज आमादरे कमेंट सेक्शन आमादे राइट आंसर ठीक है जानिए दाव तुम आज जानते थे क्या हमरा ये प्रॉब्लम टाइप सॉल्व करें पहले अच्छा जॉन सेड आई हैव डन माय लाइफ क्लास अमाल लाइफ क्लास टी अमी शेष करें दे माने शेष कास्टा शेष कर से सो पास्ट प्रेजेंट पर बोलते हैं शेटा के पास्ट कोई नहीं पास्ट परफेक्ट ताले शेखे तो होगे पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट हो ले भी शेटा के हमने क्या बोली थी पारी जो ऑन से दैट जो ऑन से दैट आई हैव डन माय लाइफ क्लास तो ये खाने आई बोलते क्या के बुझन होते हैं जो ऑन के जो ऑन निजे बोलते से जैसे ताल लाइफ क्ल so John said that John बोलो जे शे तर life class की शेष कर सकता है शे he है ना हमारा John के बोल जाते से he ताहले इटा किस तो हमारा past कोड ये ताहले क्या हमने have दिया था ना past perfect tense past perfect tense से start करने की subject plus had plus barbed pump barbed past participle from plus object ताहले खाने he had he had done एक होन माय ये माय पूरी करते कि शे तो बोल सकते हैं शे तार लाइफ क्लास टी शेष करें दिस एक होन एक और था तो अन्न क्या बोल रहे हैं शे की बोल रहे हैं शे शे की माय माय यूज़ कर रहे हैं शे तो माय यूज़ कर बिना शे बोल रहे हैं शे तार लाइफ क्लास टी शेष कर सके सो जॉन सेड दैट ही हैड डन माय his life class आमदे शाते ये तीमों दे जॉइन करें फिर से जॉइन गोस वेलकम टू आवर लाइफ क्लास इसके दास बोलते हैं जॉइन टोल दैट ही से अच्छा इसके दास जॉइन टोल हो बिना भैया से टू टोल दैट ही हैड डन हिस Brilliant. John said that he had done his life class. Iske das. Right answer. My shepherd's number is nine more hog. Thanks. Masuk chodir bolse. John said that he had done his life class. Masuk chodiri. That's good. E por iske das bolse. Hi dada. Thank you so much. So, amader shatte life class ti korte thago. Amader life class ti the jara. क्या बोल ड्राइंग कर लाम बा अंदर लाइफ क्लास्टी तो जानो तुम प्लीज तुम्हारे फ्रेंड्स ने तो लाइफ क्लास्टी शेयर करेगा एंड 
তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে হয়তো বা এমন কোনো স্পেসিফিক বিষয় হতে পারে যেটা আমি স্কিপ করে গিয়েছি বা বুঝাতে অক্ষম হয়েছি এই লাইভ ক্লাস নিতে বা স্পেসিফিক বিষয়টা মনে নেই সেই বিষয়গুলো কিন্তু তুমি আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারো এবং আমরা সেই বিষয়গুলো খুব দ্রুত অ্যান্সার দেওয়ার ট্রাই করব আচ্ছা সামা ইসলাম টোল টোল প্রবলেম নাই বাট আমরা টোলটা ইউজ করব কখন টোলটা ইউজ করবো আমরা সেই টু থাকলে টোল পাস্টেড পাস্ট টেন্স ক্ষেত্রে থ্যাংক ইউ সো মাচ সো আমাদের ফোর্থ এবার আমরা ফাইভ নাম্বার ফাইভ আমাদের প্রবলেমে চলে যাব অল রাইট কাইস আমরা আমাদের নাম্বার ফাইভ ফাইভ আমাদের প্রবলেমটাতে চলে যাব অল রাইট আমাদের নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভ যে প্রবলেমটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই প্রবলেমটা হচ্ছে বৈশাখী সেট আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর দিস মুভমেন্ট বৈশাখী সেট আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর দিস মুভমেন্ট বৈশাখী বলল বৈশাখী বলেছিল আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর দিস মুভমেন্ট আমি এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করছি বা করতেছি তো আমাদের এই প্রবলেমটাকে একটু তোমরা চিন্তা করো যে কীভাবে প্রবলেমটাকে সলভ করা যায় তাহলে এই প্রবলেমটা যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আই হ্যাভ বিন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস তাহলে যদি রিপোর্টেড স্পেজে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সটাকে কী করতে হবে সেই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসটাকে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউসে পরিণত করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস সো আমরা দেখে নিই আমাদের এই প্রবলেমটার অ্যান্সার কে দিয়ে দিতে পারে অল রাইট সো তোমরা আমাদের রাইট অ্যান্সারটি আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাতে থাকো আমাদের প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করে ফেলি সো বৈশাখী সেই আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর দিস মুভমেন্ট মুভমেন্ট তাহলে এটা কন্টেন্স আই হ্যাভ বিন প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি বৈশাখী সেই দ্যাট আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর দিস মুভমেন্ট মুভমেন্ট তাই এখানে কি হবে আই তাহলে এখানে বৈশাখী তো সে নিজের জন্য বলছে যে আমি এই মুহূর্তে জন্য অপেক্ষা করছি তো সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে এখানে হবে আমাদের শি বৈশাখী সে দ্যাট শি হ্যাভ বিন হ্যাভ বিন হয় শুধুমাত্র প্রেজেন্ট এন্ডি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে সেটাকে পাস্ট পরিণত করতে গেলে সেখানে আমাদের হ্যাড ব্যবহার করতে হবে শি হ্যাড বিন ওয়েটিং ফর দিস মোমেন্ট ওয়েটিং ফর দিস মুভমেন্ট অল রাইট সো আমরা দেখি আমাদের রাইট অ্যান্সার কে কে দিয়েছি সালমান আল ইসলাম রাইট অ্যান্সার আফনান বিন তে রাহিম চন্দ সে ড্যাট হি হ্যাড ডান হিজ লাইফ ক্লাস থ্যাংক ইউ সো মাচ রাইট অ্যান্সার সো এরপর নাইমুল হক রাইট আনসার সালমান আল ইসলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ মাইসা ফারজানা মাসুদ চৌধুরী চান সে দ্যাট হি হ্যাড ডান হিজ লাইফ ক্লাস থ্যাংক ইউ সো মাচ অল রাইট এস কে দাস রেহমা কাবির অ্যান্ড অনন্ত সাহা মাসুদ চৌধুরী সালমান আল ইসলাম ব্রিলিয়ান সো তার সবাই রাইট অ্যান্সারটা কিন্তু আমাদের ইতিমধ্যে দিয়ে ফেলেছে উম্মে হানি বলছে বৈশাখী সেই দ্যাট শি হ্যাড বিন ওয়েটিং ফর ইস মুমেন্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরি ওয়ান তোমরা তোমাদের রাইট অ্যান্সারগুলো দেওয়ার জন্য সো আমরা বুঝতে পারছি যে তোমরা তোমাদের 
ভেতর থেকে ক্লাসটিকে বুঝতে পারছো এবং তোমরা এই বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করতেছ থ্যাংক ইউ সো মাচ মালিয়া ইয়াসমিন মনি সো এখন আমরা আমাদের নেক্সট যে প্রবলেমটা রয়েছে সেই প্রবলেমটার দিকে আমরা চলে যাব আমাদের নাম্বার প্রবলেম নাম্বার সিক্স সো তোমরা একটু আমাদের প্রবলেমটাকে চিন্তা করো থিঙ্ক অ্যাবাউট মেহেদি সেট আই স্পেন্ড অল মাই অল মাই মানি আই স্পেন্ড অল মাই মানি এটা কি হবে আমরা কিন্তু এখন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের সকল বিষয়গুলো কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন আমরা পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স বা পাস্ট এর বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব যে রিপোর্টেড স্পেজে যে পাস্ট কি থাকে ইন্ডিফিনিট ইন্ডিফাইনিট থাকে পাস্ট ইন্ডিফিনিট থাকলে তাহলে আমাদের কি কি পরিবর্তন করতে হবে সো মেহেদি সেই আই স্পেন্ড অল মাই মানি এটা কিন্তু আমরা একটু বাংলাতে চিন্তা করি যে মেহেদি সেই মেহেদি বলেছিল আই স্পেন্ড স্পেন্ড মানে কি ব্যয় করা বা খরচ করা আই স্পেন্ড অল মাই মানি আমি আমি আমার সমস্যা টাকা ব্যয় করে ফেলেছি সো এইটাকে যদি তুমি মনে করো মেহেদি তোমার কাছে এই কথাটা বললো যে সে তার সব টাকা ব্যয় করে ফেলেছে তার এইটাকে তুমি আমার কাছে কিভাবে বলবে মেহেদি তোমার কাছে এই কথাটা বললো সেই কথাটা তুমি আমার কাছে কিভাবে বলবে তাহলে তুমি বলবে যে মেহেদি বলেছিল যে সে তার সমস্ত টাকা শেষ করে ফেলেছে তাই এই কথাটাই সিম্পলি তোমাদেরকে কি করতে হবে এখানে লিখতে হবে এবং রোলস হিসেবে যদি আমরা চিন্তা করি রোলস কিছুই না ন্যারেশনের ক্ষেত্রে রোলসগুলো হচ্ছে মূলত যে রিপোর্টিং বার্ড এবং রিপোর্টেড স্পেজে কী কী রোলস থাকে আচ্ছা রোলসগুলোর মধ্যে থাকে টেন্স যে টেন্সগুলো নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করতেছি যে প্রেজেন্ট থাকলে পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস শুধুমাত্র পাস্ট ইন্ডিফিনিট থাকলে সেক্ষেত্রে কি হবে পাস্ট ইন্ডিফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে এগুলো ছিল আমাদের টেন্সের পরিবর্তন এরপর হয় সেন্টেন্সের পরিবর্তন আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের রিকোয়েস্ট ব্যবহার করতে হয় আমাদের সেই এর পরিবর্তন রিকোয়েস্ট উইশেট প্রে এগুলো ব্যবহার করতে হয় সো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করব ওকে ওরে সো মেহেদি সেট আই স্পেন্ড অল মাই মানি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স মেহেদি সেট দ্যাট হি হ্যাড স্পেন্ড মাসুদ চৌধুরী বলছে মেহেদি সেট দ্যাট হি হ্যাড স্পেন্ড অল হিজ অল মানি অল হিজ মানি অল হিজ মানি হবে মেহেদি সে দ্যাট হিজ পেট অল হিট মেবি মালিয়া ইয়াসমিন একটু ভুল করেছে এখানে হিজ হিজ হবে রেহমা কবি মেহেদি সে দ্যাট হি হ্যাড স্পেন্ড অল হিজ মানি থ্যাংক ইউ রাইট আনসার আচ্ছা মালিয়া ইয়াসমিন পরবর্তীতে আবার বলে দিয়েছে হিজ হবে তো দেখি আমাদের এখানে কি হয় সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের কী হবে মেহেদি সেট আই স্পেন্ড তাহলে আমরা একটা লিখি মেহেদি সেই that I spent all my money to me the boss at all she get reset to sell it he over he spent can you have a perfect perfect past perfect to start to be head of a head that he had spent all my airport but the key of a he is money মেহেদি সেই দ্যাট হি হ্যাড স্পেন্ড অল হিজ মানি সালমান আল ইসলাম রাইট অ্যান্সার মেহেদি হ্যাড মেহেদি সেই দ্যাট হি হ্যাড সালমান আল ইসলাম স্পেন্ড হবে না স্পেন্ড টি হবে আমাদের হি হ্যাড স্পেন্ড টি হবে হেমা কবি বলছে পাস ইনফিন থাকলে পাস পারফেক্ট সো এখানে হ্যাড হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ রেহানা কবির থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরি ওয়ান 
আমরা এখন প্রবলেম নাম্বার সেভেনে চলে যাব সো দ্য প্রবলেম নাম্বার সেভেন আচ্ছা আমরা কিন্তু আমাদের প্রবলেমগুলো সলভ করতে করতে আমাদের প্রেজেন্টের বিষয়গুলো সব কমপ্লিট এখন আমরা পাস্ট এর বিষয়গুলো আলোচনা করতেছি তো আমাদের পাস্ট ইনডিফিনিট কন কমপ্লিট পাস্ট ইনডিফিনিট হলে পাস্ট পারফেক্ট হবে তাহলে পাস্ট কন্টিনিউ সলিং কি হবে পাস্ট কন্টিনিউ সলিং হবে থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস এক্সাম্পল লিজ সেইড আই ওয়াজ রাইটিং এ লেটার লিজ সেই লিজা বলেছিল আমি ওয়াজ রাইটিং এ লেটার আমি পত্র লিখতেছিলাম আই ওয়াজ রাইটিং পাস্ট কন্টিনিউ সো আমরা জানি পাস্ট কন্টিনিউ টেন্স হলে সেক্ষেত্রে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউ টেন্স হবে তাহলে এটাকে কিভাবে তুমি প্রবলেমটা সলভ করবে আমাদের একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও অল রাইট আমাদের অনেকে রাইট অ্যান্সার দিতে শুরু করেছে সো তোমরা তোমাদের রাইট অ্যান্সারগুলো দিতে থাকো আমরা আমাদের প্রবলেমটাকে সলভ করে ফেলি লিজা সেই দ্যাট লিজা সেই দ্যাট আই ওয়াজ রাইটিং অ্যান্ড দ্য ট্রার জাস্ট একটা বিষয় চিন্তা করতে হবে যে রুলস আমরা যে বিষয়গুলো শিখছি যে আমাদের পাস কন্টিনিউস হলে পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে তাহলে পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে যদি আমি কনভার্ট করতে যাই বা পরিণত করতে চাই তাহলে আমাদের কী করতে হবে পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে আমাদের স্ট্রাকচারটা মনে রাখতে হবে যে পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার দেখি পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস ভার্বের পাস পারফেক্ট প্রথম প্লাস অবজেক্ট তাহলে এখানে এইটাকে যদি আমরা পাস পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স পরিণত করতে চাই তাহলে নিজা সে এই দ্যাট লিজা সে তো মেয়ে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সি সি এখানে ভার্ব হিসেবে কি ব্যবহৃত হবে সি হ্যাড বিন সি হ্যাড বিন রাইটিং সি হ্যাড বিন রাইটিং এ লেটার সো আমরা দেখি নি আমাদের রাইট অ্যান্সার অ্যান্সারগুলো কে কে দিয়ে দিয়েছে Lisa said that she had been writing a letter Afnan binte Ibrahim Right answer is Kedas Right answer Masud Choudhury Right answer She had been writing a letter on the Sahara Right answer Thank you so much everyone So I'm on the live class today I'm going to see the first part of the class অলরেডি ফাইভ এইট আই মিন আটান্ন মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ড আমাদের লাইভ ক্লাসটি অতিক্রম করে ফেলেছে তো আমাদের লাইভ ক্লাসটিকে আমরা এখনই শেষ করে দেব সামানুল ইসলাম রাইট অ্যান্সার অন্ত স্যার রাইট অ্যান্সার মাসুদ চৌধুরী রাইট অ্যান্সার রেহিমা কবির রাইট অ্যান্সার এসকে দাস রাইট অ্যান্সার আফরান বিনতে রাহিম রাইট অ্যান্সার এস কে দাস থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরি ওয়ান আমাদের সাথে আমাদের লাইভ ক্লাসটিতে এতক্ষণ পর্যন্ত থাকার জন্য সো এবার নাম্বার এইট আমরা আমাদের নাম্বার এইট প্রবলেমে চলে যাব অল রাইট সো আমাদের নাম্বার এইট প্রবলেমটাকে সলভ করে দেখি আমাদের কি হয় সো আমাদের অন্তত নাম্বার এইট প্রবলেমটা হচ্ছে আরমিন সেট আচ্ছা আরমিন সেই আরমিন কি ছেলে না মেয়ে আরমিন আরমিন মেয়ে আরমিন সেই আই হ্যাড ফিনিশ মাই লাঞ্চ আই হ্যাড ফিনিশ মাই লাঞ্চ এই এই বিষয়টা কিন্তু অনেক মজাদার যে আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাঁ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলে সেটা কি রিপোর্টেড স্পেজে কি ধরনের পরিবর্তন করতে হয় এই বিষয়টা আমি বলবো এখন আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দেবে আমাদের ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টরা সো আমরা সেই বিষয়গুলো এখন দেখবো যে কারা কারা আমাদের আমাদের লাইফ ক্লাসের যে ফার্স্টের বিষয়গুলো আলোচনা করেছিলাম সেই বিষয়গুলো মনে রেখেছে এবং আমাদের সেই রুলসগুলো বা সেই 
टेक्स को लो मने रहते हैं सो प्लीज आउंदर के एक टू कमेंट सेक्शन में तो जाएं दाउंदर ये प्रॉब्लम ट्रैक की बारे में हम लोग सॉल्व करते पड़े All right. So, now the problem we are solve for the Armin said inverted comma is the number that we work for. Economic equal had finished my lunch. Past perfect tense hole. She get a reported space here. Tense a couple of the number tense a couple of money. I mean, narration a. टेंस पर ही बातें करते कौन कौन टेंस था क्ले शेख तेरे रिपोर्टेड इस तरह रिपोर्टिंग बार बे कौन कौन टेंस था क्ले टेंस ऐसे कौन कोई बातें है ना नंबर वन जो तेरे रिपोर्टिंग बार बे प्रेजेंट इंडिकेटिव टेंस होय था ले शेख तेरे टेंस ऐसे कौन कोई बातें है ना एक और रिपोर्टेड स्पेस � ताले शेक्षित कोनो पढ़े बोलता हूँ ना एवं रिपोर्टेड स्पेस जो दे पास्ट पार्टेट है ताले शेक्षित कोनो पढ़े बोलता हूँ है ना ये चला रिपोर्टेड स्पेस जो दे तीरों तर शब्दों शुरुआत अब शुरुआत पूर्व दिखे हो चुके तीरों तर शब्द एक बार बिजनेस लोग थाने शेक्षित रिपोर्टेड स्पेस क्या ह जो इतिहासिक विषय लोड है, शेख लोग कहते हैं तो मतलब टेंस कोन पर बोलता हूँ हवेना। सो एक बार हम अंदर ये प्रॉब्लम टाइप के सॉल्व करें फिली, सो हम अंदर शायद देखते बात ची राइट आंसर पाव बिल बिल गो चांद तो सह अच्छा और मेरे ना कभी बोल से आर्मिन से आई हैड फिनिश्ड माय लांस अच्छा शे क Armin said, I am going to say that Armin said, I had finished my lunch. Armin said, I am going to say that our lunch, 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 our lunch. Armin said, Armin said that, Armin may, she, who is the tense of the tense? The tense of the past perfect tense, the tense of the tense of the tense. So, what do we do? What do we do? Just simply, what do we do? She. I had. She is with you. She is with you. She is with you. She had. She has. She has finished. Her lunch. Arman said that she she had finished she had finished her lunch. So thank you so much. I'm ready here. I'm the right answer. Good. Okay. Okay. Difference. As good as I'm an I'm an all right. As good as Rehma Kabir, Arfan Bint Erahi. Everyone, right answer. So I'm around the light plus. I don't wish from the last one. The problem number nine. I'm there. No number problem. The camera soft for me. अमर को तो बोले थे ना मुझे प्रेजेंट इंडिफिनिट होले शेटा पास्ट होले जाते हैं पास्ट इंडिफिनिट में पास्ट पार्ट है छोटा बोल दिशा नहीं को तो बोले थे इन फ्यूचर टेंस फल अमर बोले थे ना फ्यूचर इंडिफिनिट ए भी शोटा एक क्या मां फ्यूचर इंडिफिनिट शेटा नाम आज मैं बोलूं जितना हमारे टेंस 
ক্যান তারপরে শেল এই বিষয়গুলো থাকলে আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের যদি শেল থাকে শেল থাকলে শুট হবে ক্যান থাকলে কোর্ট এরপর উইল থাকলে উড হবে এরপর আমাদের যদি মে থাকে তাহলে হতে পারে মাইট এরপর মাস্ট থাকলে এম ইউ এস টি মাস্ট থাকলে হ্যাড টু হবে এরপর যদি শুড হ্যাভ বা শুড বি এরকম থাকে তাহলে শুড বি হবে সো এই বিষয়গুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে সো এখন আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল আমাদের থ্যাংক ইউ সো মাচ এসকে দাস বলছে সবার পারফরমেন্সে আমি মুগ্ধ আমাকে মুগ্ধ করবো আমায় মুগ্ধ করবো থ্যাংক ইউ সো মাচ এসকে দাস আমাদের লাইভ গ্রুপটিতে যেহেতু মেম্বার অনেক কম সো আমাদের লাইভ ক্লাসটিতে সে অনুযায়ী অনেক ভালোই রেসপন্স আমরা পাচ্ছি সো আশা করি আমাদের পরবর্তী লাইভ ক্লাসগুলোতে অনেক মেম্বার হবে এবং আমরা অনেক মেম্বার বা অনেক স্টুডেন্টস একসাথে আমাদের লাইভ ক্লাসগুলো করে ফেলতে পারবো এবং তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে তোমাদের স্পেসিফিক কোনো বিষয় সাবজেক্টের বিষয়ে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমাদেরকে আমাদের আওয়ার স্কুল লাইভ গ্রুপে কমেন্ট সেকশন আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারো এবং এই লাইভ ক্লাসের কমেন্ট সেকশনে কিন্তু জানিয়ে দিতে পারো তাহলে আমরা সেই বিষয়গুলোর উপর আমাদের কন্টেন্ট তৈরি করে ফেলব আমাদের এই লাইভ ক্লাসগুলো অনেকে বলে যে কোথায় পাবো অনেকে বলে ভাইয়া আমাদের লাইভ ক্লাসগুলো কই পাবো আমাদের লাইভ ক্লাসগুলো কিন্তু আমাদের আওয়ার স্কুল লাইভ গ্রুপে থাকে আমাদের আওয়ার স্কুল লাইভ গ্রুপে অনেক পোস্ট হওয়ার কারণে আমাদের লাইভ ক্লাসগুলো অনেক নিচে চলে যায় সো এই জন্য আমাদের আওয়ার স্কুল পেজ আমাদের আওয়ার স্কুল ফেসবুক পেজ রয়েছে সেই পেজে গেলে পেজে কিন্তু আমাদের সকল লাইভ ক্লাসগুলো পেয়ে যাওয়া এছাড়া আমাদের অফিস আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সেই ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা আমাদের সকল ক্লাসগুলো লাইভ ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে সো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো সো দ্যাট আমাদের সকল কন্টেন্টগুলো তোমরা খুব ইজিতেই করে ফেলতে পারো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের লাস্ট প্রবলেমটাকে আমরা কীভাবে সলভ করতে পারি রাইসা সে টুমি আই উইল হেল্প ইউ সো এটাকে কীভাবে চিন্তা করা যায় থিঙ্ক অ্যাবাউট রাইসা সে টুমি আই উইল হেল্প ইউ রাইসা সে টুমি আই উইল হেল্প ইউ রাইসা আমাকে বলেছ কাকে টু মি রায়সা আমাকে বলেছিল আই উইল হেল্প ইউ আমি তোমাকে সাহায্য করব এটা কিন্তু রায়সা বলেছিল যে রায়সা বলেছিল রায়সা আমাকে সাহায্য করব ঠিক আছে সো এই কথাটাই রায়সা যদি আমাকে বলে মনে করো রায়সা আমাকে বলছে সো এই কথাটা আমি আবার তোমাদেরকে বলতেছি যে রায়সা আমাকে বলল যে সে আমাকে সাহায্য করবে তাহলে এই রায়সা আমাকে বলল যে সে আমাকে সাহায্য করবে এই বিষয়টা কি ইংরেজিতে কমপ্লিটলি গ্রামার ইংলিশ গ্রামার বা সব কিছু সুন্দরভাবে যদি আমরা এই কথাটাকে লিখতে পারি ইংলিশে তাহলে কিন্তু আমাদের ন্যারেশন প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায় ন্যারেশন হোক আর যে কোনো বিষয় হোক হইতে পারে রাইট ফর্ম অফ বার্ড আর্টিকল সকল বিষয়গুলো কিন্তু ডিপেন্ড করে যে তুমি সে ইংলিশ সে সেন্টেন্স বা সে শব্দাংশটা কতটা বুঝতে পারলাম তুমি যদি সেটার মিনিংটা বুঝতে পারো তাহলে সেটা তুমি নিজে থেকে সেটার সবটা করে ফেলতে পারো সো এখন আমরা সেইভাবেই কাজটা করব রাইসা সেই টুমি আই উইল হেল্প ইউ তাহলে আমরা দেবো রাইসা সেই আচ্ছা সেই টু মি এখানে আমরা কি ইউজ করব রাইসা টোল্ড মি রাইসা আমাকে বললো I will help you. তাহলে এখানে রাই রাইসা রাইসা অবশ্যই মেয়ে শি উইল থাকলে আমরা কি ব্যবহার করবো উইল থাকলে আমরা উড ব্যবহার করবো তাহলে রাইসা উড হেল্প ইউ এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে আই উইল হেল্প ইউ রাইসা উড হেল্প মি তো আমরা দেখি আমাদের রাইট অ্যান্সারগুলো কে কে দিয়ে ফেলব আনন্দ সাহা বলছে রাইসা সেই দ্যাট শি উড হেল্প মি থ্যাংক ইউ সো মাচ অনন্ত সাহা রাইট অ্যান্সার হেমা কবির রাইট অ্যান্সার সালমান আল 
Islam, right answer is that's right answer. They are very, very brilliant and they are very good. So, I'm going to show you a problem. I'm going to show you a problem. So, thank you so much, everyone. So, I'm going to show you a long time. I mean, I'm going to show you a एक घंटा दस मिनट के लम्बा लाइफ क्लस तुम्हारा एत खेलो सो हम आज के लाइव क्लस जो सम्पूर्ण लाइव क्लस टी आरोप एक रिव्यू कर दी हमें लाइव क्लस आज के शिक्षा विषय नारेशन टाइम नारेशन हे उक्ति नारेशन हे उक्ति नारेशन बांगलान अर्थ हम उक्ति व्यक्तर उक्ति के प्रत्यक्ष व परोक्ष व्यक्ति उक्ति के प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव वर्णना करा के नारेशन बला है नारेशन नारेशन अपर नाम नारेशन के अन्न भाग बला स्पीच स्पीच अर्थात वक्ता ए वक्तृता तारेशन की नारेशन होते को व्यक्तर वक्तव्य के प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव बला के नारेशन बला है एंड नारेशन आक नाम हम स्पीच स्पीच अर्थात वक्तृता एंड नारेशन के दुई भाग भाग करते डायरेक्ट नारेशन एंड इनडाइरेक्ट नारेशन रईट आंसर अनेकेंट आफनान दिन रहीम एसकेदार सलमान इसलम रेहन कबीर अनंत सहा मासुद चौधरी देर ब्रिलियम सो जो कथागुल बोलते चेलम जो नारेशन टाइम शिखल नारेशन दो प्रकार डायरेक्ट एंड इनडाइरेक्ट नारेशन एंड एरपर आप शिखल टेंसर क्षेत्र में रिपोर्ट नारेशन क्योंकि दुई अंश थे रिपोर्टिंग बार्क एंड रिपोर्टेड स्पेज रिपोर्टिंग बार्क आज शुद्म सेंटेंस प्रथम थके एम से थे एम शिखल रिपोर्टेड स्पेजे को टेंस थे किधरण परिवर्तन है से विषयगू शिखल एर साथ शिखल सकलधरण एक्साम्पल माध्यम से रूल्सगुलो के बाद प्रब्लेमगो के सल्व कर फिलल लाइव क्लस तुम्हारा सबा देखे थको क्योंकि टेंसर जो नारेशन प्रब्लेम से प्रब्लेमगो थे ना सो एरपर हमारे नेक्स्ट लाइव क्लस एसल्टिव इंटरगेटिव इम्पार्टिव अपिटिव एंड एक्सप्लोमेटर सेंटेंस ये सेंटेंसगुल थे रिपोर्टेड स्पेज ये सेंटेंस थे तर मध्य क्या पारस्परिक परिवर्तन करते सो Thank you so much, everyone. I will see you next time. And see you in the next live class. And on today's tip, or at 7:30 minute, maybe. You have John, brother, live class. Live class is the math one. So you have the live class. Thank you, and you have the special friend to share with you. So on the next part, or the narration, the second part, that you have to see next time. तो तो खनिशों पे भालो थैंक बार, शुष्टो थैंक बार, एंड एस ऑलवेज थैंक्स पर वाचिंग